Loja Pipocando, mais de 30% de desconto nas camisetas. Acesse e confira. Cinéfilos e estudantes de audiovisual, fecha o Final Cut, porque tá começando o Pipocando, e até porque o Premiere tá bem mais legal. Se você é do Vegas, meu amigo. Ah. Hoje em dia, as produções nacionais estão bombando aqui nas Terras BRs e também no mundo inteiro. Hum. Mas o nosso cinema teve que enfrentar um bocado de preconceito antes de conseguir esse reconhecimento. Porque o cinema brasileiro hoje em dia tá sendo reconhecido no tá. mundo inteiro. E mesmo com pouco espaço, até nas salas de cinema nacionais, o Brasil chegou a ter um estúdio que batia de frente com as maiores produtoras gringas, era a fase de ouro do cinema nacional. Então prepara a sua câmera e já faz a matrícula na faculdade de cinema, porque hoje você vai conhecer a Hollywood brasileira. <música> Lá por volta de 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou e o Brasil viu o fim da ditadura no Estado Novo. O que transformou São Paulo num polo de cultura e altos movimentos artísticos. Que inveja da épocazinha do cinema, da Isso bossa é uma... nova, das, das, das grandes movimentos das culturais. Das grandes navegações. Das grandes navegações. <risos> e mesmo com esse boom cultural, os filmes nacionais ainda eram produções muito simples e focadas no mercado interno, porque o nível técnico delas não batia de frente né, com o dos gringos. Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, a Atlântida Cinematográfica bombava salas de cinema com as suas chanchadas, galera, que eram comédias pastelão feitas pro povão. <risos> Me chama de batapá. Me por qual batapá? Porque eu sou baiano e gostoso. Isso fez com que a burguesia paulista melhorasse um pouco o cenário do cinema nacional. Entre essa galera estava o um empresário italiano Franco Zampari, que resolveu botar a mão na massa. O Zampari ele tinha criado o Teatro Brasileiro de Comédia e estava empolgadão, tanto que em 1949 o cara também fundou a companhia cinematográfica Vara Cruz, que ficaria conhecida como a Hollywood brasileira. E antes ele caçava búfalo. Sério? Ah não, esse é o Búfalo Bill. Pra ajudar o Zampai nessa empreitada, o seu amigo Cecílio Matarazzo doou um terreno de 100 mil metros quadrados e seu ganhado no campo pro cara, mano. E já contando com o apoio de outros empresários paulistanos, a Vera Cruz contratou profissionais fodas do mundo todo e comprou os melhores equipamentos disponíveis na época. Mesmo no começo, a Vera Cruz já se transformou numa torre de babel. Tinha gente da Itália, da Inglaterra, da Áustria, da Alemanha e só uma ou duas pessoas conseguiam falar todos os idiomas. Era bem difícil se comunicar, mas era uma época, galera, que ou pegava gente de fora ou não tinha como conseguir um cinema de qualidade. É isso aí. Mas o dinheiro ainda tava bombando, então a Vera Cruz começou as suas produções com o slogan do Planalto Abençoado para as Telas do Mundo. E mesmo dessa loucura absurda, os caras contrataram os melhores atores da época e rodaram seu primeiro longa chamado Caissara, que custou 10 vezes mais do que os filmes brasileiros da época. O que pra época, assim, mudou o paradigma ah, da é. produção, hein? Passou de chanchada pra uh, super production. Bom dia. Dormiu bem? Mais ou menos. Quer café? O filme tinha uma qualidade de produção imbatível para o cinema nacional da época e estava pau a pau com as produções gringas, descolando até mesmo uma indicação lá no Festival de Cannes. Entre curtas, médias e longa-metragens, a Vera Cruz produziu, coproduziu mais de 40 filmes, entre eles o premiado cangaceiro do cineasta Lima Barreto, que, meu, prova mais do que nunca que é só colocar dinheiro e investir que as pessoas querem produzir. Esse longa ganhou como melhor filme de aventura no Festival de Cannes e virou uma febre na França, cara. E França sempre foi um polo cultural, né? Um polo de de arte, então porra, é da hora. Até hoje ele é estudado nas escolas de cinema pelo mundo todo. Um puta filme. Vamos correndo! Nem que mate os cavalos, eu tenho que pegar aquele cabra! Mas a situação financeira da Vera Cruz não estava lá indo muito bem, os filmes brasileiros tinham dificuldades de emplacar fora do país, tanto pela barreira da língua portuguesa, quanto pelo trampo que era produzir película. E até mesmo aqui dentro do país, os filmes nacionais tinham que competir pelo espaço de tela com os gringos, cara. Além do fato de que os distribuidores e donos de cinemas ficavam com uma fatia muito gorda do lucro. Então essa relação, ela sempre foi meio complicada. Então depois de muitos desesperos e empréstimos milionários, a Vera Cruz faliu. Coitada, que pena, que chato. Em 1954, deixando aí o seu legado e formando muitos profissionais que são bons do mercado. É muito louco isso, porque hoje quando você trabalha no mercado, você sabe de gente. Existe que o gente pai, até hoje. Né? É, que o pai trabalhou na Vera Cruz, que o tio trabalhou na época de ouro do cinema, Sim. na época onde as produções tinham lá Ainda é credencial dinheiro. essa parada. É legal. E vale lembrar que ano passado a prefeitura de São Bernardo anunciou que o espaço da Vera Cruz vai ser revitalizado para recuperar um pouco da sua glória. O Pipocano vai ficando por hoje aqui nesse clima de esperança e não desanima porque hoje com o YouTube, se você tem uma boa ideia, dá para fazer ela rodar o mundo, então não tem mais desculpa. Cinema é só, um, hoje em dia, é só uma mídia, é só um jeito de ver o que se produz. Tem muita gente produzindo cinema pro YouTube, um cinema seriado, a tal da série. 
E a gente falou muito disso no nosso livro, cara, que a gente fala que a produção pro YouTube, ela é uma saída pra quem tem boas ideias, num país onde é difícil emplacar cinema e trabalhar com produção de vídeo, o YouTube é uma saída sensacional. A gente deu várias dicas lá, além de contar a nossa história pessoal de como a gente cara, conseguiu você, trabalhar com isso, Se você isso, comprar esse livro, você vai saber de tudo isso e como eu perdi minha virgindade. Aproveita e dá uma passada na loja do Pipocando pra comprar produtos incríveis. A gente é maravilhosa. A dominar o mundo e não falir. Essa história da virgindade é besteira, não tem nada disso no nosso livro, nosso livro tá legal pra caramba pra quem quer abrir um canal pra YouTube. Tem não um pra quem manual, quer abrir, mano, tem um manual com tudo pra te ensinar as dicas. Tia, lá o controle e compra o livro do Pipocando que vai chegar na Bienal. Uh! As novinhas ficam loucas quando vê o novo champion. Elas ficam vacinadas com o Chico. Lembra que elas ficam vacinadas com o champion?